சிவம் ஜெய் மாணவர்களுக்கு வணக்கம் இந்த வீடியோவில் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு நடக்க இருக்கின்ற டிஎன்யூ சார்பி தேர்வுக்கு இயற்பியல் பாடப்பகுதியில் ஆறு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை புதிய பாடத்திட்டத்தின்படி எந்தெந்த பாடங்களை படிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றிய முழு விவரமான ஒரு வீடியோவை தான் பார்க்க இருக்கிறோம் டிஎன்பிஎஸ்சி டிஎன்யூ சார்பி டெட்டு டிஆர்பி மற்றும் கவர்மெண்ட் ஜாப் அப்டேட்ஸ்களுக்கு மறக்காம நம்முடைய சிவம் சி சேனலில் ஃபாலோ பண்ணிட்டே இருங்க பக்கத்தில் பெல் ஐக்கான் இருக்கும் அதையும் கிளிக் பண்ணிட்டீங்கன்னா உங்களுக்காக பல பயனுள்ள தகவல்கள் தொடர்ந்து வந்து கொண்டே இருக்கும் இதற்கு முந்தைய வீடியோவில் இந்தியாவின் வரலாறு மற்றும் இந்திய தேசியக்கம் இந்த இரண்டு பாடத்திட்டத்துக்கும் எந்த எந்த பாடம் படிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி பார்த்தோம் பார்க்காதவங்க கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க் இருக்கு அதை பயன்படுத்தி பார்த்துங்க இப்போது இயற்பியல் பாடப்பிரிவில் ஆறு முதல் பத்தாம் வகுப்பு வரை எந்தெந்த பாடங்களை படிக்க வேண்டும் என்பதை பற்றி பார்க்கலாம் ஆறாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் விசையும் இயக்கமும் என்ற பாடமும் ஆறாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவத்தில் மின்னியல் என்ற பாடம் வெப்பம் என்ற பாடம் ஆறாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத்தில் காந்தவியல் என்ற பாடம் ஏழாம் வகுப்பு முதல் பருவத்தில் விசையும் இயக்கமும் என்ற பாடம் ஏழாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவத்தில் மின்னியல் என்ற பாடம் வெப்பம் மற்றும் வெப்பநிலை என்ற பாடம் மின்னோட்டுவியல் என்ற பாடம் ஏழாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவத்தில் அண்டம் மற்றும் மின்விழி என்ற பாடம் ஒளியல் என்ற பாடம் ஸோ இப்போ ஆறு முதல் ஏழாவது தளம் சொல்லியிருக்கோம் இப்போ அடுத்தது எட்டாம் வகுப்பு முதல் பருவம் விசையும் அழுத்தமும் ஒளியியல் எட்டாம் வகுப்பு இரண்டாம் பருவம் இயக்கம் வெப்பம் எட்டாம் வகுப்பு மூன்றாம் பருவம் காந்தவியல் ஒளி இப்போ அடுத்தது ஒன்பதாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பு பார்க்க போகிறோம் எங்களுடைய அறிவுரையின்படி நீங்கள் முதல்ல பத்தாம் வகுப்பு படிங்க அதுக்கப்புறம் ஒன்பதாம் வகுப்பு படிங்க அதுக்கப்புறம் ஆறு ஏழு எட்டு படிங்க காரணம் என்னென்னா இப்போ நம்ம ஆறுலேருந்து எட்டு வரலாம் பார்த்துருக்கோம் இப்போது இது எல்லா லெசனும் ஒம்பதாவது மற்றும் பத்தாம் வகுப்பு ரிப்பீட் ஆகும் அதனால் நீங்கள் அதிக கண்டென்ட் இருக்கிறது ஒன்பதாவது மற்றும் பத்தாவது தான் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன்பதாவது மற்றும் பத்தாவது படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஆறு ஏழு எட்டு போங்க ஸோ இப்போ ஒன்பதாவது பார்க்கலாம் ஒன்பதாவதில் அண்டம் இயக்கம் பாய்மங்கள் காந்தவியல் மற்றும் மின்காந்தவியல் ஒளி வெப்பம் மின்னூட்டமும் மின்னோட்டமும் ஒலி அதாவது சவுண்டு ஸோ நைன்த்தில் சவுண்ட் அண்ட் லைட் இந்த ரெண்டு லெசனுமே வந்தது அதுக்கு அடுத்தது பத்தாம் வகுப்பு பத்தாம் வகுப்பில் இயக்க விதிகள் ஒளியியல் ஒளியியல் மின்னோட்டவியல் அணுக்கரு இயற்பியல் இந்த ஐந்து பாடங்கள் இருக்கு ஸோ பத்தாம் வகுப்பு படிங்க ஒன்பதாம் வகுப்பு படிங்க எட்டாம் வகுப்பு ஏழாம் வகுப்பு ஆறாம் வகுப்பு இந்த மாதிரி ரிவர்ஸில் படிங்க காரணம் என்னென்னா ஒன்பதாவது மற்றும் பத்தாவதுலேயே உங்களுக்கு மேக்சிமம் கண்டென்ட் ஃபினிஷ் ஆகிடும் ரிமைனிங் ஒரு டுவெண்ட்டி டு தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ் இன்ஃபர்மேஷன் மட்டும்தான் ஆறு ஏழு எட்டில் நீங்கள் கெயின் பண்ணுவீங்க ஸோ உங்களுக்கு படிக்கிறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அடுத்த வீடியோவில் வேதியியல் பகுதியில் என்னென்ன படிக்கணும்ன்றதை பற்றி பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்